ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മെമ്പറാണ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി എന്താ പറയാ ഇൻസ്പയറിംഗ് ടോക്സ് യൂത്തിന് കുറെ ട്രെയിനിങ്ങും അങ്ങനെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഐ ട്രിപ്ലി ആൻഡ് ഐ ട്രിപ്ലി ഐ എസ് ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന്റെ പേരില് റോയച്ചന ഈ വെബിനാറിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് ഒപ്പം ഐ വെൽക്കം ഓൾ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഫോർ ദിസ് വെബിനാർ ആദ്യമേ തന്നെ ജിതിനും അതുപോലെ തന്നെ ട്രിപ്ലിക്കും എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവരെയും താങ്ക്സോട് കൂടെ നന്ദിയോട് കൂടെ ഓർക്കുന്നു സോ ഐ ഹോപ്പ് ദ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആർ ഫ്രം കേരള സോ ഐ വിൽ ബി ഡീലിംഗ് മോസ്റ്റ്ലി വിത്ത് മലയാളം ലാംഗ്വേജ് അറ്റ് സെയിം ടൈം ഓൾസോ ഐ വിൽ ബി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓൾസോ വിൽ സ്പീക്ക് അബൌട്ട് സംതിങ് അബൌട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഓൾസോ സോ ഈ വെബിനാർ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ നാല് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചത് ഒന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നാം ആയിരിക്കുന്ന നാടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവലോകനം ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഏതൊരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഷുഡ് നോ ദ എൻവയൺമെന്റ് എൻവയോൺമെന്റ് അനുസരിച്ച് വി ഹാവ് ടു ആക്ട് ദൻ ഓൺലി വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ ഗുഡ് റിസൾട്ട് അപ്പോൾ എൻവയോൺമെന്റ് എന്താണ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊരു ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസ് നടത്തുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യം ഐ വിൽ ബി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് വെർ ആർ ബി റൈറ്റ് നോ നമ്മൾ എവിടെയാണ് നമ്മളായിരിക്കും നാട് എന്താണ് രണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു പൊതുവായിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം സംസാരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കോഴ്സുകളും പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് കോഴ്സുകളിലേക്ക് കയറണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോളേജ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു നാല് ഡയമെൻഷനിലാണ് ഞാനൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു ഗോട്ട് എനി ഡൗട്ട്സ് ഓർ എനി എനി ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് എനിക്കറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു യു എന്നേക്കാൾ എക്സ്പെർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുടെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അവരത് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് സോ ഈ സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരിക്കൽ കൂടെ എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത ഐ ട്രിപ്ലിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ മറ്റ് ഒഫീഷ്യൽ പ്രൊഫഷണൽ ക്ലബ് ഹെഡ്സ് ഉണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ട് അക്കാഡമിക് ഡയറക്ടർ ഉണ്ട് സോ ഐ താങ്ക് യു ഓൾ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു മൈ സെഷൻ വിനോ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന നാട് നമുക്കറിയാം ഭാരതമാണ് ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ നാടിന്റെ വാക്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യ എന്നല്ല നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ബിക്കോസ് ഓൺ ഓഫ് ഐ എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പലപ്പോഴും ചോദിക്കും ചോദ്യമാണ് വാട്സ് എ ഒഫീഷ്യൽ നെയിം ഓഫ് യുവർ കൺട്രി നിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ പേരെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയേണ്ടത് ഭാരതം എന്നാണ് എന്താണ് ഈ ഭാരതം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഐ ഡോ നോ ഹൗ മെനി ഓഫ് യു നോ ഇറ്റ് ഐ തിങ്ക് ദർ ആർ സം പീപ്പിൾ ജസ്റ്റ് ഗെറ്റിംഗ് ടു ദ വെബിനാർ ഞാൻ ഒന്ന് ട്രയൽ അടിച്ച് നോക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭാരതം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ മെസ്സേജ് മീ മെസ്സേജ് ഓപ്ഷനോട് കിടപ്പുണ്ട് എത്ര പേര് ഇത് ലെസൺ ചെയ്യുമെന്ന് കൂടെ എനിക്ക് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് പോകാൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനി വൺ ഹു നോസ് ദ എറ്റിമോളജിക്കൽ മീനിങ് ഓഫ് ദ വേർഡ് കോൾ ഭാരത് ഭാരതം എന്ന വാക്കിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ അർത്ഥം എന്നെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ടൈപ്പ് എ മെസ്സേജ് കൃത്യമായ അർത്ഥം പറയുന്നവർക്ക് ഐ വു ഡിക്ലെയർ എ പ്രൈസ് എനി വൺ യെസ് ആരൊരാൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ തിങ്ക് ഭാരതം ബാസുർ ജാസ്മിൻ ബാസുർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അർത്ഥം പറയണം ബാസുർ എന്ന് മാത്രമല്ല എന്താണ് ഭാരതം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ജാസ്മിൻ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജാസ്മിൻ ജോസ് ബാസുർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനി വൺ ഹുനോസ് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാടിന്റെ പേരാണ് ഭാരതം ഈ ഭാരത എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് അഗ്നി അനിഡബാബു പറയുന്നു അഗ്നി എന്നാണ് ഒത്തിരി ഞാൻ അവസാനം പറയാം ഷുക്കൻ ട്രൈ യെസ് ആനി മാഡം പറയുന്നു ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് ഓക്കെ എനി അത് തോട്ട് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദ വേർഡ് കോൾ ബാരസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് എത്തിമോളജിക്കൽ മീനിങ് ഭാവ രാഗ താളം മനോജ് കുമാർ സർ എനി അത് എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് Search of knowledge, Renji
ബാസ്റ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാൻസ്ക്രിറ്റിലെ അറിവ് അഗ്നി എന്നൊക്കെയാണ് ആരൊരാൾ അഗ്നി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതിന് ഫുൾ മീനിങ് ആയില്ല സോ അറിവിനെ അഗ്നിയെ പ്രകാശത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ നാട് എന്നാണ് ഭാരതം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അതായത് ബൈ ബേർത്ത് വി ഓൾ ആർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ലേൺ അറിവിനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഭാരതീയര് നമ്മൾ മലയാളികൾ എന്നൊക്കെ സോ വി ഹവ് ടു ബി വെരി ക്ലവർ ഇനഫ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് ബൈ ദ വേർഡ് കോൾ ഭാരത് അപ്പൊ ഭാരത് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം അതായത് നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കാൻ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ് അറിവ് നേടാൻ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെന്നൊക്കെയാണ് മേ ബി ചിലപ്പോൾ നമ്മളിത് കേൾക്കുമ്പോൾ സർക്കാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടാവാം പക്ഷെ നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ലോകം പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിവ് തേടി നടന്നിരുന്ന ഒരുപാട് ആചാര്യന്മാര് ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഓർക്കണം ഈ ഭാരതത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ന് ഈ ഭാരതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ഭാരതം പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വിജയനഗരം എന്ന് പറയുന്നത് ബീജിങ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പത്തുള്ള രാജ്യമായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിവുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നാടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നളന്ത സർവകലാശാല പോലുള്ള വലിയ സർവകലാശാലകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായത് പിന്നീട് പല വംശീയ പല രാഷ്ട്രീയ അധിനിവേശങ്ങൾ നടന്നപ്പോഴും അത് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ഭാരതത്തിന് അതിർത്തിയിൽ വന്ന് തിരിഞ്ഞുപോയി എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയൂ ചരിത്രത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങൾ പറയും തോൽക്കാൻ ആ മനുഷ്യന് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഭാരതത്തിൽ കയറിയാൽ തോറ്റുപോകുമായിരുന്നു തോറ്റാൽ മഹാൻ എന്ന് അലക്സാണ്ടർ വിളിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അലക്സാണ്ടറിന് ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിൽ കയറാതെ തിരിച്ചുപോയി ചരിത്രം എഴുതും ഹി വാസ് അദ്ദേഹം മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ എന്താണ് അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റ് അപ്പൊ അത്രയും പ്രൗഢമായ ഒരു നാട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഭാരതമന്ത്രത്തെ കുറിച്ച് കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാം കാരണം നമ്മൾ അറിവ് നേടുന്നതും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതും നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെ ഈ ഭാരതത്തിലാണ് ആ ഒരു കോണ്ടസ്റ്റിലാണ് എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ നേരോടാണ് ചെയ്യുക കേരളത്തിലേക്ക് വരിക നമ്മൾ കേരളത്തിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന് വിശേഷിക്കുന്ന കേരളം അറിവിന്റെ വലിയ ഏറ്റില്ലമാണ് നമുക്കറിയാം കാലാകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ വലിയ ഡെവലപ്മെന്റുകൾ കേരള സംസ്കാരത്തിലെ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വന്നു ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരുടെ ആവിർഭാവത്തോടു കൂടെ ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ ആരംഭം മുതലേ ഉണ്ടായി അതോടൊപ്പം തന്നെ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ കേരളത്തിലുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ അതോടൊപ്പം തന്നെ മതപരമായിട്ടുള്ള ഇന്റർവെൻഷൻസ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് അറിവുള്ള നാടായി കേരളം മാറി ഈ കേരളത്തിലെ ഈ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് സംഭവിച്ച കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കണം അപ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടുക ഓക്കെ കേരളത്തിൽ കുറച്ചും കൂടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലെ നിങ്ങൾ പലതും കേട്ട കോൺസെപ്റ്റുകൾ തന്നെയാണ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു മാത്രം ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലെ ഭാരതം എൽ പി ജി ട്രീറ്റി സൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഒരു ഗ്ലോബലൈസ് വേൾഡിലേക്ക് ഭാരതം ഓപ്പൺ ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇന്ത്യ ഓപ്പൺ ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടിയത് കേരളത്തിലാണ് കാരണം കേരളത്തിലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അധ്യാപകർ ഡോക്ടേഴ്സ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അങ്ങനെ സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ജി ഡി പിയുടെ മൂന്ന് പില്ലറുകളാണ് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് സർവീസ് ഇതിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നിൽക്കുന്നത് സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറയുന്നത് മാത്രം ആദ്യത്തെ പത്ത് മിനിറ്റ് അപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഒരുപാട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളം എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിലെ ഭയങ്കര ഹൈ എൻഡിലേക്ക് നിന്നു ഹെൽത്ത് സെക്ടറിലും ഹൈ എൻഡിലേക്ക് നിന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലും കേരളത്തെ ഒരുപാട് പേരെ മാനിക്കുന്നതും കേരളത്തെ ഉറ്റു നോക്കുന്നു എന്താണ് കേരളം ചെയ്യുന്നത് കേരളം ചെയ്യുന്നത് നാളെ ഭാരതം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കാരണം അറിവുള്ള ഒരു നാടാണ് നമ്മുടെ കേരളം താങ്ക്സ് ടു ഓൾ ദ ടീച്ചേഴ്സ് താങ്ക്സ് ടു ഓൾ ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് കാരണം കേരളത്തിലുണ്ടായ അധ്യാപകരെ അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ്
കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വിരൽ വീശാനാണ് ഞാൻ ഈ സോഷ്യൽ ഡെമോഗ്രാഫിക് അനാലിസിസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കേരളത്തിലെ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും ഒന്ന് രണ്ട് കുട്ടികളുള്ളൂ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ചോദിക്കുന്നൊക്കെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് ചെറുപ്പം മുതൽ ഹൈ ലെവലാണ് അങ്ങനെ ഹാപ്പിനെസ് മാത്രം കിട്ടി വളർന്ന കുട്ടിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് ബോർ അടിക്കും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ അധ്യാപകരായിട്ട് കുറെ പേരുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ കുട്ടികൾ ബോർ അടിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ചോദിച്ചൊക്കെ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ബോറടി കൂടുതലാണ് സന്തോഷം മാത്രം കൂടുമ്പോൾ ബോറടിയുടെ ഇൻഡെക്സ് കൂടാൻ തുടങ്ങും ഇത് ഹിസ്റ്ററിയാണ് പതിനാറ് പതിനേഴ് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ യൂറോപ്യൻ നാടുകളിൽ സംഭവിച്ചത് എക്സാക്ട്ലി ദാറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ കേരള അപ്പോ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യത്തിൽ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഒരു റിലാക്സിപ്പിൽ കുറെ നാൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ടഫ് മാറ്റർ അപ്പൊ കുട്ടികൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം നല്ലവണ്ണം നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾ എങ്ങനത്തെയാണ് മാതാപിതാക്കൾ ആരെങ്കിലും ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ ചിന്തിക്കണം എന്റെ മക്കള് എങ്ങനത്തെയാണ് അവരെ ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലുള്ള കുട്ടികളാണ് ഇനി അടുത്ത ഹാപ്പിനെസ് എങ്ങനെ കിട്ടാമെന്ന് ആലോചിച്ച് നടക്കുകയാണ് അടുത്ത ഹാപ്പിനെസ് ഏതെങ്കിലും വിധത്തെ അവർക്ക് നേടണം ഇല്ലെങ്കിൽ ബോർ അടിക്കും നമ്മുടെ വീടുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ചാനൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ചാനൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഒരു ബോർ അടിച്ചു അടുത്ത ചാനലിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അറിവ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ സ്വിച്ച് ഓവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ അടുത്തേക്ക് അവർ സ്വിച്ച് ഓവർ ചെയ്യും സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് വിത്ത് ദ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ദ കിഡ്സ് ഇന്ന് കുട്ടികളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവുന്നു ബോർ അടിക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന രണ്ട് ടെൻഡൻസികൾ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ കൂടുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് വിത്ത് സോഷ്യൽ ഡെമോഗ്രഫിക് അനാലിസിസ് ഒന്ന് ബോർ അടിക്കുന്ന ഒരു തലമുറയിൽ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സിന്റെ ഉപയോഗം മറ്റ് റിലാക്സേഷൻ മെത്തഡോളജികൾ കൂടും ഡ്രഗ്സ് സെക്ഷുവാലിറ്റി സം അതർ ആക്ടിവിറ്റീസ് കേരളം ഇന്ന് മുൻപന്തിയിലേക്ക് ഉയരുന്നു ടു ബി അവെയർ അബൌട്ട് ഇറ്റ് രണ്ട് ക്രിമിനൽ ടെൻഡൻസി കൂടുന്നു ബോറടിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്ന അപകടം ക്രിമിനൽ ടെൻഡൻസി രണ്ടും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതില് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് വെച്ച ക്രൈം റിപ്പോർട്ടുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ യൂത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിമിനൽ ടെൻഡൻസി ഉള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സൂയിസൈഡ് ടെൻഡൻസി ഉള്ളത് കാരണം ബോറടിച്ച് ബോറടിച്ച് പോകുമ്പോൾ അവന് പിന്നെ ജീവിതം മടുത്ത പോലെ വരും ആത്മഹത്യയാണ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിൾസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ നടക്കുന്ന അപകട മരണങ്ങൾ സോ ഒരു അനാലിസിസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നു എന്ന് മാത്രം ആദ്യത്തെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ കേരളത്തിലാണ് നമ്മളതിനപ്പുറത്ത് ഭാരതത്തിലാണ് ഇവിടെയാണ് എന്താണ് പഠനം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എനി വൺ ക്യാൻ യു ഡിഫൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലേണിംഗ് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യാവോ പഠിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പലരും പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് വട്ട് യു തിങ്ക് ഞാൻ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും മെസ്സേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെബിനാർ വെബിനാറിന് ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ വൺ സൈഡ് സെക്കൻഡ് അവിടെ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് വളരെ കുറവാണ് ലെറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് എനി വൺ ഇസ് ഹിയറിംഗ് ഓർ ലിസണിങ് ഇറ്റ് എനി മെസ്സേജ് വട്ട് യു മീൻ ബൈ ലേണിംഗ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യെസ് ആരോ ഒരാൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രതീഷ് സാർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് റിഫൈൻമെന്റ് വെരി ഗുഡ് ആനി ജോസ് ഇസ് ടു ഇമ്പാർട്ട് നോളജ് വിത്ത് വാല്യൂസ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് രതീഷ് സാർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് റിഫൈൻമെന്റ് യാ എനി തോട്ട്സ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എഡ്യൂക്കേഷൻ വാട്ട് ഇൻ ദ ലേണിംഗ് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു തോട്ട് ആണ് എനി ഓ ഐ കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ദാറ്റ് സോ ലേണിംഗ് സിംപ്ലി മീൻസ് എനി റിലേറ്റീവ്ലി പെർമനന്റ് ചേഞ്ച് ഐതർ ഇൻ യുവർ
അപ്പൊ തലച്ചോറിൽ നടക്കുന്ന രാസപരിണാമങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും എന്ത് മൈൻഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് റിലീജിയസ് സെൻസിൽ സോൾ ആയിട്ടൊക്കെ പറയുന്നു ഓക്കെ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മെറ്റാഫിസിക്കൽ ഡയമെൻഷൻ അതൊരു മെറ്റാഫിസിക്കൽ ആ ഡയമെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഐ എം നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് റൈറ്റ് നൗ സോ വട്ട് ഐം ടോക്കിംഗ് റൈറ്റ് നൗ കൊഗിനിറ്റി ചേഞ്ച് ആസ് വെൽ ആസ് ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് വട്ട് ഇറ്റ് ബിഹേവിയർ വി നോ എനിത്തിങ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് എക്സ്പ്രസ് ഫ്രം എ പേഴ്സണാലിറ്റി ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് പുറമെ കാണുന്ന ആക്ഷൻസ് വേർഡ്സ് ഓൾ ടോട്ടാലിറ്റീസ് നോൺ ആസ് കൊഗിനി സോറി ബിഹേവിയർ അപ്പൊ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് ബോഡ്ലി എക്സ്പ്രഷൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്റെ സ്വഭാവം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്നെ അറിയാവുന്ന പലരും പറയും ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്റെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എന്റെ വേർബൽ മൂവ്മെന്റ്സ് എന്റെ എക്സസൈസ് ആക്ഷൻസ് എവറിങ് കംസ് അണ്ടർ ദ വേർഡ് കോൾ ബിഹേവിയർ സോ ബിഹേവിയറിലെ മാറ്റങ്ങൾ വരണം രണ്ട് തലച്ചോറിലെ മാറ്റങ്ങൾ വരണം സോ ദർ ദ ടു important domain so learning is all about a relatively permanent change either in your behavior or in your cognition so it's very clever nammal rendu kootarum pratheegich idu kekkunna maadhavidhaakal aanengil kuttigal aanengil teachers aanengil we should be aware about it yan padikkiya padipikkiya ennu parayumbol ee rendu dimension madil verana appo yan oru vidyabhyasa sthapanam nadathumbol for example ipo jodhi engine kolle nadathumbol ende lakshyam endha irikkanam ഈ രണ്ടിലും മാറ്റങ്ങൾ എന്റെ കുട്ടികളിൽ വരണം ഒരു നല്ല കോളേജ് ആണെങ്കിൽ ആ കോളേജിൽ ഈ രണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ നടന്നിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള കോളേജുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ നടക്കുന്ന കോളേജുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ചുമ്മാ തലച്ചോറിൽ മാത്രം വരും മാറ്റം വരുത്തുന്ന ഒരു കോളേജുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യരുത് സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്ന കോളേജ് സെലക്ട് ചെയ്യരുത് രണ്ടും കൂടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കോളേജുകളായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ മക്കളെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വിടുമ്പോഴ് അപ്പൊ എന്റെ ഒരു മകനെ മകളെ ഞാൻ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വിടുമ്പോഴ് ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട എന്താണ് ഈ രണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ നടക്കണം ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച് എന്റെ കുട്ടിയിൽ വരുന്നുണ്ടോ കൊഗിനിറ്റി ചേഞ്ച് എന്റെ കുട്ടിയിൽ വരുന്നുണ്ടോ കാരണം എന്താ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പർപ്പസ് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കുറെ കൂടെ ഒക്കെ ഡീപ്പായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പിള്ളകളെ കുറിച്ച് എഡ്യൂക്കേഷനിസ്റ്റുകൾ ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഭാരതീയ സംസ്കാരം എടുത്ത് പഠിച്ചാൽ ഭാരതീയത്തിലെ എപ്പിസ്റ്റമോളജിക്കൽ റൂൾ ഓക്കെ അറിവിനെ കുറിച്ചുള്ള ശാഖകൾ പഠിച്ചാൽ അവിടെ പറയുന്ന വിനോദ് ഭാവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു ഒരു മുനിയാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം എഡ്യൂക്കേഷന്റെ മൂന്ന് പില്ലറുകൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പഠനത്തിന്റെ ഒന്ന് യോഗം ഞാൻ പലപ്പോഴും ആവർത്തിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് ഉദ്യോഗം മൂന്ന് സഹയോഗം ഓർത്തിരിക്കുക ദാർ ആർ ത്രീ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പില്ലേഴ്സ് ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇത് ഇന്ത്യൻ ട്രഡീഷണൽ ആണ് ഭാരതീയ ട്രഡീഷണൽ ആണ് ഒന്ന് യോഗം രണ്ട് ഉദ്യോഗം മൂന്ന് സഹയോഗം വട്ട് ഇം ബൈ ദിസ് ത്രീ ടെർമിനോളജീസ് ഓക്കെ വെൻ ഐ സേ യോഗം ഇറ്റ് സിംപ്ലി മീൻസ് മെന്റൽ ഫോർമേഷൻ സോ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ പ്രൈമറി എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മൈൻഡിന്റെ ഫോർമേഷൻ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊക്കെ അറിവുള്ളവരാണ് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അറിവിനെ പ്രകാശത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ഭാരതീയരെ ഈ അറിവിനെ ഭാരതത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടെർമിനോളജി ഉണ്ട് അറിവ് അഗ്നിയാണ് വേദങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ വേദാന്തങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ വിച്ച് ഇസ് എ ട്രഷർ ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യൻസ് എല്ലാ ഭാരതീയരുടെയും നിധിയായിട്ടുള്ള വേദങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴ് അവിടെ മനോഹരമായ ഒരു വാചകം പറയുന്നുണ്ട് അറിവ് അഗ്നിയാണ് അറിവ് ഈശ്വരനാണ് അതുകൊണ്ട് അഗ്നി തുല്യം ഈശ്വര തുല്യം അറിവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും അറിവിനെ സ്വാംശീകരിക്കുന്നു ചെയ്യവൻ അറിവായിട്ട് മാറും അഗ്നിയായിട്ട് മാറും ദീപമായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ ദീപസ്തംഭങ്ങളായി ജീവിക്കാനാണ് ഭാരതീയർ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക ഞാനും നിങ്ങൾ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ ട്രഡീഷൻ and we have to keep on with the tradition adagondana arivu devamaanu ipo catholic religion il vannalum avada parayum arivu agniya prakashamaanu devathe vilikkana peru prakasham ennaanu aa prakashathil irittina sthanam illa ellam prakasha poornamaaya avastha ivideyana mental formation na vaakku nammal padikkendathu appo padikkunnadam mental formation nadakkanda oru sthalamaanu kaaranam sharirathe manasu kondu niyandriche നല്ല വ്യക്തിത്വങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുന്ന ഇടങ്ങളാണ് നല്ല കലാലയങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോ മനസ്സിന് ഫോർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റണം നല്ല സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ഞാനൊരു കോളേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോ അവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ മാനസിക 
കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസോട് കൂടെ ജീവിതത്തെ നോക്കിക്കാണാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികൾ ഇറങ്ങുന്ന കലാലയങ്ങൾ നല്ല കലാലയങ്ങളാണ് സോ മെന്റൽ ഫോർമേഷൻ യോഗം രണ്ടാമത് പറയുക ഉദ്യോഗം നമുക്കറിയാം ടാലന്റ് ഫോർമേഷൻ വട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എബിലിറ്റി ആൻഡ് സ്കിൽ ടു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടെർമിനോളജീസ് എന്താണ് എബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കൾ അർത്ഥം എബിലിറ്റി സംതിങ് ഇൻബോൺ സ്കിൽ ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു ട്രെയിൻ ഫോർ അതായത് ജന്മന നമുക്കുള്ള ഒരു ദൈവം തന്ന ഒരു കഴിവിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എബിലിറ്റി പക്ഷെ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വളർത്തിയെടുക്കുന്ന ഒരു കഴിവാണ് അപ്പോ ടാലന്റ് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കില്ലുകൾ വളർത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഒരു കമ്പനിക്ക് ഒരു ജോലിക്ക് ആവശ്യമായ സ്കില്ലുകൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യമെന്ന് വിനോദബാബു പറയുക ഉദ്യോഗമാണ് അതായത് ടാലന്റ് ഫോർമേഷൻ സ്കില്ലുകൾ വളർത്തിയെടുക്കുക പലതരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ്ങളൂടെ അപ്പൊ ഒരു കലാലയം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ കലാലയത്തിൽ എത്ര മാത്രം സ്കില്ലുകൾ വളരുന്നുണ്ട് എത്ര മാത്രം അവിടെ ലാബ് ഫെസിലിറ്റികളുണ്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി കുട്ടികൾക്ക് എത്ര മാത്രം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയും ഒരു കലാലയം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ കലാലയത്തിൽ ചെല്ലണം അവിടെ എത്ര മാത്രം ഇത് സ്കില്ലുകളായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി എടുക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ലാബുകളുണ്ട് ആ ലാബുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകരുടെ സ്കിൽ എന്താണ് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് വളരെ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൾട്ടി അവിടെ ഉണ്ടോ കാരണം സ്കില്ലുകൾ വളരണമെങ്കിൽ പലപ്പോഴും മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്ന് പഠിക്കാം നമുക്കറിയാം എഡ്യൂക്കേഷന്റെ നോളജ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ അഞ്ച് ഡയമെൻഷൻ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു ലാഡറാണ് നോളജ് മാനേജ്മെന്റ് ഓക്കെ അതിലൊന്നാമത്തെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റയാണ് ഡാറ്റ മീൻസ് റോ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് ഈ ഡാറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് നോളജ് When knowledge is frozen again and again in time and space, that is known as experience. Experience is being processed in the brain. That is what we call wisdom. This wisdom is being taught by one of the kids. That's what we call it. So, we call it wisdom generating institutions. We call it artificial intelligence. What is artificial intelligence? We call it artificial intelligence. We call it artificial intelligence. പലപ്പോൾ ഡാറ്റ കയറി കയറി ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് ഇൻഫോർമേഷനിലേക്ക് ഇൻഫോർമേഷനിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ എന്തുണ്ടാവുന്നു നോളജ് ഉണ്ടാവുന്നു നോളജിൽ നിന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് വിസ്ഡം ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോ നല്ല കലാലയങ്ങൾ ഈ വിസ്ഡം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെന്ററുകളായിരിക്കണം ഡാറ്റ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ പലരും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളാണ് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് അച്ഛാ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ പോരാ വൈ ഷുഡ് വാണ്ട് ടു കം ടു ദ കോളേജ് യെസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഓൺലി ദ ഡാറ്റ മേ ബി ഡാറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുമായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ല ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളാണെങ്കിൽ നോളജ് കിട്ടും ബട്ട് ദർ ലാക്സ് ടു ഡയമെൻഷൻസ് എന്താണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് വിസ്റ്റം ദർ യു ഹവ് ടു കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് യു ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് അവരത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഡാറ്റയും ഇൻഫർമേഷൻ നോളജും അടുത്തൊരു ഡയമെൻഷനിലേക്ക് തരുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് പിന്നീട് കുറച്ചും കൂടെ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് കംസ് ടു വിസ്റ്റം അപ്പൊ നല്ല കലാലയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവരുടെ അത്യാവശ്യം എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവണം ടീച്ചേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ഏജ്ഡ് അല്ലാത്ത ടീച്ചേഴ്സ് കുറവുള്ള കോളേജുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പോകരുത് ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പാഠം അതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരുപാട് കോളേജുകളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് മാത്രം ഉണ്ടാവും ഞാൻ യങ്ങർ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള കോളേജുകൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ കോളേജിൽ എത്ര മാത്രം സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉണ്ട് പി എച്ച് ഡി ഉള്ള അറിവുള്ള കുറെ കൂടെ ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ടാലന്റ് ഫോർമേഷന് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പോ ഉദ്യോഗം നാല് സഹയോഗം സൊസൈറ്റൽ ഫോർമേഷൻ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം നമ്മൾ ആണും പെണ്ണുമായിട്ടും പലതരത്തിൽ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് പല റിലീജിയൻ ആയിട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പല സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് ഉള്ള ആളുകളായിട്ട് പല
അത് കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ പഠിച്ചിറങ്ങി അലുമിനോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം അവിടെ എത്ര മാത്രം നോളജ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് അച്ഛൻ വരാം ലേണിംഗ് ടു ഡു എത്രമാത്രം പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് അവർ കിട്ടുന്നുണ്ട് പഠിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് എത്രമാത്രം അവർ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അവർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ലൈഫിലേക്ക് അല്ലാതെ തീയറി ഇരിക്കുന്ന മനസ്സിലേക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഹീസ് എ ബിഗ് സീറോ ആൻഡ് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹൂ ഇസ് ഗിവിംഗ് നോളജ് ഓൾസോ ബിഗ് സീറോ അപ്പോ ലേണിംഗ് ടു ഡു എത്രമാത്രം ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കടന്ന് മൂന്നാമതൊരു തലത്തിലേക്ക് കടക്കണം അവന്റെ അസ്തിത്വം വളരുന്നുണ്ടോ അവന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി വളരുന്നുണ്ടോ ലേണിംഗ് ടു ബി ടു ബി മീൻസ് ദ ബീങ് അപ്പൊ ആ ബീങ് അവന്റെ അസ്തിത്വം വളരുന്നുണ്ടോ ലാസ്റ്റ് വൺ ലേണിംഗ് ടു ലീവ് ടുഗേദർ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ആളുകളുമായി മിങ്കിൾ ചെയ്ത് ഏത് വ്യക്തിത്വത്തെയും സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ഗ്ലോബൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആസെപ്റ്റിംഗ് എവറി വൺ ഓക്കെ കോർപ്പറേറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആസെപ്റ്റിംഗ് എവറി വൺ ഒരു സങ്കുചിത മനോഭാവം അല്ലാതെ ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റിലേക്ക് അവൻ വളരുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കലാലയങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പില്ലേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിയെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കുട്ടി പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരീക്ഷ കടക്കുമ്പോൾ ഇനി അവൻ കുറച്ചും കൂടെ മച്ചുറ ആയിട്ട് തീരുമാനമെടുക്കണം നമുക്കറിയാം പത്താം ക്ലാസ് വരെ പ്ലസ് ടു വരെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കുട്ടികൾ അവരുടെ പാരന്റ്സിന് നിർബന്ധം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തന്നെ ഇഷ്ടം കൊണ്ടൊക്കെ പഠിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ആലോചിച്ചറിയുക ഇനി ഏത് കോഴ്സാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അതിന് കാരണം എന്തെന്ന് അറിയോ നമ്മൾ ഇനി സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു വണ്ടിയിൽ കയറി ഓട്ടം ആരംഭിക്കുക അപ്പൊ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് വണ്ടിയിൽ കയറി ഓട്ടം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയണം ഇനി ഏത് വണ്ടിയിലാണ് ഓടേണ്ടത് കാരണം ജീവിതത്തിലെ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പതിനേഴ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് ഡിസിഷൻ എടുക്കണം ഡിസിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും വട്ട് ഇൻ ബ ഡിസിഷൻ ഡിസിഷൻ സിമ്പിൾ മീൻസ് സെലക്ടിംഗ് വൺ ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ ഒന്നും വിളിക്കില്ല നമ്മൾ അപ്പൊ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവണം നമുക്ക് അപ്പോ പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് അടക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഒരു കോളേജ് ജീവിതം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ ഒരു യൂണിലാറ്റർ ആയിട്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ കുട്ടികളുടെ മേൽ വേണ്ടി ചേരിപ്പിക്കരുത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുക കോളേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് അറിയണം നമ്മുടെ കുട്ടിയെ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളാണിത് കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് അറിയണം എനിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് എന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചാലാണ് വിജയിക്കുക അറിയണം നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ അറിയണം കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾ അവരെ കുറിച്ചൊരു ബോധം ഉണ്ടാവണം അപ്പോ അറിയുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് കുട്ടികൾ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് അറിയണം മാതാപിതാക്കളാണെങ്കിൽ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് അറിയണം രണ്ട് ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയണം മൂന്ന് ഈ കോഴ്സുകൾ എവിടെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയണം ഏതൊക്കെ കോളേജുകളാണ് ഈ കോഴ്സുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയണം അപ്പൊ അറിയണം നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രവൃത്തി വിജയിക്കണമെങ്കിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം അറിയുക മനസ്സിലാക്കുക സ്നേഹിക്കുക അതിൽ ഒന്നാമത്തെ തലമാണ് അറിയുക അപ്പൊ കുട്ടികൾ ചോദിക്കണം നമ്മോട് തന്നെ മൂന്നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കണം ഒന്ന് എന്താണ് എന്റെ ആത്യന്തികമായ താല്പര്യം ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ ചോദ്യത്തോട് കൂടെ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് എന്തായി തീരാണാനാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം അപ്പൊ കുട്ടികൾ സ്വയം ചോദിക്കണം ഇനി കുട്ടികൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള മെച്ചൂരിറ്റി ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ പാരന്റ്സ് കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചറിയുക എന്താണ് ഇവന്റെ താല്പര്യം ഇവൻ ഏത് ഡയമെൻഷനാണ് പോകേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ ഇവൻ ആരായിട്ടാണ് തീരേണ്ടത് ഒരിക്കലും മാതാപിതാക്കളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ മാതാപിതാക്കളുടെ ഫാൻസികൾ കുട്ടികൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന അപകടം അതാണ് എനിക്ക് ഡോക്ടർ ആവാൻ പറ്റിയില്ല കുട്ടികൾ ഡോക്ടർ ആവണം സോറി ഡോൺ ഡു ദാറ്റ് എനിക്ക്
അവരോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു മോനെ എന്താ നീ പുറത്തു വന്നു നിൽക്കുന്നത് അതൊന്നും വെച്ച ടീച്ചർ ഒരു അസൈൻമെന്റ് തന്നിരുന്നു ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല എന്നെ പുറത്താക്കി അപ്പൊ ചോദിച്ചു എന്താണ് നീ അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യാത്ത പഠിക്കണമെങ്കിൽ അസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പം ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല എന്റെ അപ്പൻ അമ്മ നിർബന്ധിച്ച് എന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിട്ടതാണ് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിന്നോടാ വട്ട് മീൻ ബൈ ദിസ് നിനക്ക് പിന്നെ എന്തിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിനക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഒരു ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചാ എനിക്ക് ക്രിമിനൽ നോളജ് പഠിക്കണം ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി സത്യം പറഞ്ഞ ഏകദേശം എട്ട് വർഷം മുന്നേ ക്രിമിനൽ നോളജ് എന്ന വാക്ക് കേട്ട വഴിക്ക് അതിനോട് വെനി ഐഡിയ വാട്ട് ഇൻ മീൻസ് എനിക്കറിയാത്തൊരു മേഖലയായതുകൊണ്ട് പണ്ട് എന്റെ പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മൗനം വിദ്വാനും വിഡ്ഢിക്കും ഭൂഷണമാണ് നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്നത് മൗനം വിദ്വാനും ഭൂഷണം എന്നാണ് പക്ഷെ എന്റെ പ്രൊഫസർ പറയും വിഡ്ഢിക്കും മൗനം ഭൂഷണമാണ് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ നമ്മളെക്കാൾ സ്മാർട്ട് ആണ് കുട്ടികൾ നമ്മളെക്കാൾ ഒരുപാട് നോളജ് കുട്ടികളുണ്ട് ഹോൾ ഓഫ് ദം ആർ ബോൺ സ്മാർട്ട് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം വി ആർ സിറ്റിംഗ് ദം വി ആർ അലോയിങ് ദം ടു സിറ്റ് ആസ് എ ഫുളിഷ് കിഡ്സ് സോറി ദേ ആർ സ്മാർട്ട് ബെറ്റർ ദാൻ അസ് ആസ് എ ടീച്ചർ ഐ യുസ് ടു തിങ്ക് ദാറ്റ് അപ്പോ ഈ കുട്ടിയുടെ മുമ്പിൽ പെട്ടെന്ന് ഇവൻ പറഞ്ഞു വാക്കിന്റെ അർത്ഥം കിട്ടാതായപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാൻ ഹലോ ഐ ഹാവ് എ മീറ്റിംഗ് റൈറ്റ് നോ വിൽ കം ടു യു ലൈറ്റ് ടുമോറോ ഞാൻ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വരാം സത്യം അതൊന്നും അല്ല എനിക്കിത് എന്താണെന്ന് പോലും അറിയില്ല അന്ന് ഏഴ് കൊല്ലം മുന്നാണ് ഞാൻ വേഗം പോയി ഗൂഗിൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കി എന്താണ് ക്രിമിനോളജി അപ്പൊ ക്രൈംസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ശാഖയാണ് ഡെവലപ്പിംഗ് സയൻസ് റൈറ്റ് നോ ക്രിമിനോളജി ഫോറൻസി അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം ഒരുപാട് വിഭാഗങ്ങൾ ആർട്സ് കോളേജിൽ നിന്ന് വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര കൗതുകമായി എന്റെ മുന്നിലിക്കുന്ന കുട്ടി എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് അവന്റെ ലക്ഷ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം നടക്കുമ്പോഴും ഇവൻ പുറത്ത് നിൽപ്പുണ്ട് ഇവനെ വിളിച്ചു കാനിൽ കൊണ്ടുപോയി കാപ്പി കൊടുത്തു ഞാൻ അവനെ ഒന്ന് ഉപദേശിച്ചു ഇസ് കോൾ മെൻഡ്രൈ അവന്റെ ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തി ഇനി ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ പോകണം ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു മോനെ ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല ആരാണെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല മോനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നിനക്കറിയോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൈംസ് ക്രിമിനോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൈമിനെ കുറിച്ച് കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാഖയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രൈംസ് എവിടെ നടക്കണമെന്ന് അറിയോ ഇന്ന് സൈബർ വേൾഡിലാണ് കാരണം എന്റെ വേൾഡ് ഈസ് റണ്ണിങ് ആഫ്റ്റർ ഡബ്ല്യൂ 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 വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് and most of the crimes are reported in cyber crimes or in that domain so you know we have to know about what you mean by cyber world avan sambandhichu seri anacha appo cyber world ne kuriche padikkanam vende avan paranju vena appo computer science padikkanam padikkanam allengil it engineering padikkanam padikkanam appo adu padichal aanu cyber world ne kuriche arayiga angane avan or ara manikoor mentoring nadathi irthiyappale ഹി ബിക്കം വൺ ഓഫ് ദ സ്മാർട്ട് ചിറ്റ് എന്താ അവന്റെ ലക്ഷ്യം അവൻ കണ്ടെത്തി ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ അവൻ കണ്ടെത്തി ഇന്ന് അവൻ അമേരിക്കയിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹാക്കറാണ് എനിക്കറിയാം വളരെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ സേ എന്തായി തീരണമെന്ന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിർവചനം കുട്ടിക്കൊണ്ടാവണം അതിന് മാതാപിതാക്കൾ നിരന്തരമായിട്ട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം വട്ട് യു വോണ്ട് ടു ബിക്കം അപ്പോഴാണ് കുട്ടികൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു ഇഷ്ടമായിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അറിയുക മനസ്സിലാക്കുക കുട്ടികള് ഇഷ്ടപ്പെടുക ഇങ്ങനെ വേണം ഒരു ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്താൻ ഒന്ന് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വിഷയത്തിന്റെ ആധുനിക കാലത്തെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ ചോദിക്കാം ഇപ്പൊ ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു എനിക്ക് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് ഇന്ന വിഷയം ഈ ആധുനിക കാലത്ത് ഈ വിഷയത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ടോ എന്നും കൂടെ ചിന്തിക്കണം കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള വിഷയമാണോ ഇതെന്ന് ചിന്തിക്കണം മൂന്നാമതായിട്ട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം ഈ വിഷയം പഠിച്ചാൽ ലഭിക്കാവുന്ന ഭാവി ജോലി സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കണം ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയണം ഇന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള കരിയർ ഗൈഡൻസ് വരുന്ന ആളുകളോട് ചോദിക്കാം ഇന്നൊരു വിഷയം പഠിച്ചാൽ വളരെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കോപ്പ് എന്റെ ഓറൈസൻസ് എത്രമാത്രം വളരും എനിക്ക് എത്രമാത്രം പോകാം നാലാമതായിട്ട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം എന്റെ സാമ്പത്തിക ചുറ്റുപാടുകൾ ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ എന്നെ അനുവദി
ബാധ്യതകൾ വരും അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ വന്നാൽ എത്ര മാത്രം എനിക്കത് കോഴ്സ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ജോലി കിട്ടി വീട്ടാൻ പറ്റും ഈ നാല് ചോദ്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ചറിയാം നമുക്കറിയാം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ വിവിധ മേഖലകളിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിയാൻ പറ്റും മെഡിസിൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലോ അഗ്രികൾച്ചർ ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫിഷറീസ് ആൻഡ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് ഓർ ഹ്യൂമാനിറ്റിക്സ് ദിസ് ആർ ദ സെവൻ പില്ലേഴ്സ് അപ്പൊ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഏഴ് തലങ്ങളിലേക്ക് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും ഓർത്തിരിക്കുക പക്ഷെ പ്ലസ് ടു ഏതെടുത്തു എന്നെ ആശ്രയിച്ചാണ് അതിലേക്ക് അച്ഛൻ വരാം ഞാൻ അതിന്റെ അവസാന ഘട്ടങ്ങളിൽ കിടക്കുകയാണ് ഏത് കോളേജ് സെലക്ട് ചെയ്യണം ആ കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാനാണ് അവസാനത്തെ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പോ ഏകദേശം നാൽപ്പത് മിനിറ്റോളം ആയി അതുകൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏഴ് ശാഖകൾ ഒന്ന് മെഡിക്കൽ മെഡിസിൻ രണ്ട് എഞ്ചിനീയറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് ലോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാല് അഗ്രികൾച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഞ്ച് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആറ് ഫിഷറീസ് ഏഴ് അക്കാഡമിക് ഡിഗ്രി ആർട്സ് കോമേഴ്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റിക്സ് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ കോഴ്സുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ കോഴ്സുകളുടെ കൂടെ ദർ ആർ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ആർ അവൈലബിൾ ബാങ്ക് ടെസ്റ്റുകൾ എൽ ഐ സി ജി ഐ സി ടെസ്റ്റുകൾ ഗവൺമെന്റ് സിവിൽ സർവീസ് എക്സാംസുകൾ യു പി എസ് സി എസ് എസ് സി റെയിൽവേസ് യു ജി സി നെറ്റ് തുടങ്ങിയ എക്സാമുകൾ എൻ ഡി എക്സാമുകളൊക്കെ ഈ ഡിഗ്രികളുടെ കോഴ്സുകൾ കൂടുതൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതും ഓർത്തിരിക്കണം നമ്മൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ഡിഗ്രി പഠിക്കാൻ മാത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കരുത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഡിഗ്രി പഠനത്തോട് കൂടെ തന്നെ മറ്റ് ടെസ്റ്റുകൾ പാസ്സാവാനുള്ള അഡീഷണൽ കോഴ്സുകളോടെ നമ്മൾ ഈ കാലത്ത് പാക്കപ്പ് ചെയ്യണം ചിന്തിക്കാം ഒരു പാക്കേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്ലസ് ടു പഠിച്ചു വരുന്ന ഒരു കോമേഴ്സ് ശാഖയിൽ പഠിച്ചു വരികയാണ് പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു കോമേഴ്സ് എടുത്ത കുട്ടികൾ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം പ്രധാനമായിട്ടും അവർക്ക് പോകാവുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് ഡയമെൻഷനിലേക്കാണ് ഒന്നാമത്തെ ഡയമെൻഷൻ ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമുകളിലൊക്കെ അവർക്ക് പോകാം ഡ്യൂറേഷൻ മേ ബി സിക്സ് മന്ത്സ് ടു ടു ഇയേഴ്സ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ എയർ ഹോസ്റ്റസ് ആൻഡ് ഫ്ലൈറ്റ് സ്റ്റുവേർഡ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ദ ക്യാൻ സെലക്ട് ദാറ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് കോമേഴ്സ് ശാഖയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്കാണ് പ്ലസ് ടു കോമേഴ്സ് മെയിനിലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ദ ഹാവ് ദ പ്രോഗ്രാം ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് പോകാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ദ ഹാവ് ക്യാൻ ബോർഡ് ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡ്യൂറേഷൻ ത്രീ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ചിലത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ഡിഗ്രി ആണ് ചിലത് ട്രിപ്പിൾ മെയിൻ ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പല കാറ്റഗറി ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് സോ ഡിഗ്രി ഡ്യൂറേഷൻസ് ബേസിക് ആയിട്ടും അവർക്ക് പോകാവുന്ന ബി കോം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇനി ബി കോം ഓണേഴ്സ് ഉണ്ട് ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ കോളേജുകളിൽ ബി ബി എ ബി ബി എം പിന്നെ ട്രിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ഡുവൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ബി ബി എൻ്റെ എൽ എൽ ബി അല്ലെങ്കിൽ ബി എ എൻ്റെ എൽ എൽ ബി അല്ലെങ്കിൽ ബി സി എ ബി കോം വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ബി എ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഡിഗ്രീസ് ആർ ദ ഫോർ ദ കോമേഴ്സ് ഹിസ്റ്ററി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് ഇനി പ്രൊഫഷണൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉണ്ട് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്ന ഒരുപാട് പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്യൂറേഷൻ മൂന്ന് വർഷം ഏതൊക്കെയാണ് സി എ പ്രോഗ്രാം ഐ സി ഡബ്ല്യു എ പ്രോഗ്രാം സി എസ് പ്രോഗ്രാം സി എഫ് എ പ്രോഗ്രാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും കൊമേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് പോകാം എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക കൊമേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾ ഈ പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴ് ദ ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ബിക്കമിംഗ് എൽ ഐ സി ഏജന്റ് ദ ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്റ് അതിന് എക്സാംസുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ പല എൻ ഡി എ എക്സാംസുകളൊക്കെ എഴുതി അവർക്കും ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് അടക്കം ദിസ് ഈസ് ഫ്രം ദി കോമേഴ്സ് സ്ട്രീം ഇനി സയൻസ് പ്ലസ് ടു സയൻസ് എടുത്ത് പഠിച്ചു പോകാവുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർത്തിരിക്കുക അവരുടെ പി സി എം അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജി പി സി എം പ്ലസ് ബി ബയോളജിയുടെ ബേസിലാണ് ഈ സെലക്ഷൻ ഒക്കെ നടക്കുക അപ്പൊ പ്ലസ് ടു ബയോളജി അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് പഠിച്ചവർക്കുള്ള രണ്ട് മെയിൻ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് എല്ലാവർ
അങ്ങനെ വെറ്ററി കോഴ്സസ് അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറോപ്പതി ഫിസിയോതെറാപ്പി ഇന്ത്യത്തിലേക്ക് എംബസി നഴ്സിംഗ് എങ്ങനെയുള്ള ശാഖകളിലേക്ക് അവർക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ഉള്ള ഒരുപാട് മേഖലകൾ ബി എസ് സി ഡയറക്ട് ടെക്നോളജി ബി എസ് സി ഹോം സയൻസ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫാർമസി ബയോടെക്നോളജി ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പി ജനറൽ നഴ്സിംഗ് ബി എം എൽ ടി പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സസ് ദർ ആർ എൻ നമ്പർ ഓഫ് കോഴ്സസ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടർ അപ്പൊ മെഡിസിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് കോഴ്സുകളിലേക്ക് പോവാം ഒന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബി ആർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് മെഡിക്കൽ ഇനി ആർട്സിലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓക്കെ ആർട്സിലേക്ക് പോകുന്ന കുട്ടികൾ നമുക്കറിയാം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാമിന് പോകാം പ്ലസ് ടു ആർട്സ് എടുത്ത് പഠിച്ചവര് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എടുത്ത് പഠിച്ചവര് അവർക്ക് ഒന്ന് ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് പോകാം ഡിപ്ലോമ ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിപ്ലോമകൾ ഉണ്ട് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ട്രെയിനിങ് അങ്ങനെ ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് ടി ടി സി അങ്ങനെ പല സെഗ്മെന്റുകൾ ഉണ്ട് അവർക്ക് ഇനി ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമുകൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് പലതരത്തിൽ ഡിഗ്രികൾ ഉണ്ട് ത്രീ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഡിഗ്രി ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രികൾ ബി എ ബി ബി എ എൽ എൽ ബി ബി ഡെസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പല ഡിഗ്രികൾ അവൈലബിൾ ആണ് ബി ബി എം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഡിഗ്രികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉണ്ട് അവർക്ക് സി എസ് പ്രോഗ്രാം സി എ പ്രോഗ്രാം ഐ സബ്ലി പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉണ്ട് ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കോളേജുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് കാര്യങ്ങളാണ് കോളേജിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒന്ന് അവിടുത്തെ ക്രെഡിബിലിറ്റിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏതൊരു കോളേജും സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ തുടക്കം മുതലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി ക്രെഡിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് ആരാണ് നടത്തുന്നത് ഇവരുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വിഷൻ എന്താണ് ഓക്കെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്സ്പേർട്ടുകൾ എല്ലാവരും തന്നെ പറയുന്ന എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയുക കുട്ടികളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കോളേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വീട് പോലെയാണ് പലരും പറയുക ഒരു വീടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത മേൽക്കൂരയുണ്ട് അതിന് താഴെ ഒരു ബേസ് തറയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു അനോളജി എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് മേൽക്കൂർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ സക്സസ് ജീവിത വിജയം ജീവിത വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡയമെൻഷനിലാണ് നല്ല മനുഷ്യനാകുന്നു നല്ല നോളജ് ഉള്ള ജോലിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോ ലക്ഷ്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നല്ല മനുഷ്യൻ രണ്ട് നല്ല ജോലി കിട്ടുന്ന നല്ല സ്റ്റുഡന്റ് സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളേജ് അപ്പൊ ഒരു കോളേജിന്റെ രണ്ട് ലക്ഷ്യം ഇതാണ് നല്ല മനുഷ്യരെ വാർത്തെടുക്കുക നല്ല ജോലികൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെ തലച്ചോറുള്ള നല്ല കുട്ടികളെ വാർത്തെടുക്കുക നല്ല മനുഷ്യർ നല്ല ജോലിയുള്ള കുട്ടികൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് മാനദണ്ഡം അപ്പൊ അതിന് ആദ്യത്തെ തറ നമ്മൾ വീട് പണിയുമ്പോൾ തറ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് അക്കാഡമിക് എൻവയോൺമെന്റ് ആണ് ക്രെഡിബിലിറ്റി ആരാണ് നടത്തുന്നത് ഇവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ പാരമ്പര്യം എന്താണ് നമുക്കറിയാം എഡ്യൂക്കേഷന് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ക്ലാസിക്കൽ ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഇസ് എ സർവീസ് നോട്ട് എ ബിസിനസ് പക്ഷെ ഇന്ന് പലരും മാറി ഇന്ന് പല കോളേജുകൾ റൺ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് കൺസെപ്റ്റിലാണ് സുറോ മറിച്ച് എഡ്യൂക്കേഷൻ നാടിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ സർവീസാണ് കാരണം ഒരു നാടിന്റെ മനസാക്ഷിയുടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് അധ്യാപകർ അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാപനം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ വിദ്യാലയം എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വര സാന്നിധ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടുത്തെ പ്രൈമറി എയിം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ക്രെഡിബിലിറ്റിയാണ് അപ്പൊ ക്രെഡിബിലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പാരമ്പര്യം എന്താണ് ഇവർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് പണം ഉണ്ടാക്കാനാണോ അത് കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയാണ് മാതാപിതാക്കൾ അന്വേഷിക്കണം ചുമ്മാ പണം ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറെ ഷോയി ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വിടരുത് നമുക്കറിയാം പല കുട്ടികൾ കുട്ടികൾ മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികൾ വിടുന്ന പല ഷോയി ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ്
NBA National Board of Accreditation Washington Accord Pragaram Ulla, Indian Government in the National Accreditation Board Yana, Abil Sadikan, out of the certificate Lana to provide another Indukundana, he accreditation process, our Nokunada, outcome based dietula with the Piasa Idian. In the elective Markunda, in the accreditation to the child, in the Nakan Angulum, National Board of Accreditation Nanangulum, and the important dietal body Galana in the elect. He run the body of Nokunada, Stabanathile, or your dimensions are. Our dimension to Pradana Petta. Unfortunately, <laughs> Ethramatra different mix at the Abagar Lunda. Ethramatra variety of ages, Pal institution particular, Ethramatra PhD particular over the under, Ethramatra industry exposure, all of the under, Ethramatra local and to all of the under. Idoke education staff and a day, Mulin or Nayatele, number no candada. Yanu putti and a putti a paradigm would embed. As staff and a little watchy and a carrying with the can. Idoka would undo. Idoke accreditation process of chicky. In the town, accreditation go to Kunu. Other upon the Okandana, our teaching learning process. Particular, particular in the process, Ethra Matram, Kutil Kubara for the Magano, Ethra Matram standardized the Tunda. Ethra Matram, outcome based the Kutil Nadakund, course five regular, and the outcome put together from the Manasala Gunda, Ethra Matram committee regular, Apo Ethra Matram, E. relevant title program of the Nadakund. Other upon the name. Class Muriel, University Parana syllabus of Matra Malade, I mean, much extra curriculum activities at Ramatra Nadakon, Nino Sadikam, Kanyan Baran under purpose on Talachur Maranam, Manishatu Maranam. Apo, Utigre, extra curricular activities and the Anangode, Adil Sadikam. Vidiana, and the main initiative was Sadikan, the college engagement initiatives, and I the class Murgan, I bandapat Nadakon initiative, and the community learning initiative, society my Nadakon interactions. This is the first time we have to do this. 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 We have to Accredited college and National Board of Accredited Technical Institutions, Secular Institutions, whatever institutions in NACA. A past certificate of a course of particular day, Pradani Mulu. Uri Minutu would a Chenetaka Yana, Engineering College either wonder. Engineering College will be in the Pogum Builder, Nirpan the Maritum Sadikanda, Uri Dimension National Board of Accreditation. NBA certificate the program of Larikanam, number Padikanda. A link futuristic garden course of Larikanam, number Padikanda. Nurban the matter the Padikam, a lot of quality like a poker. Karanam in the valid Allah. Okay, Palapurim Parim Parim, Namaka Pinia to Kitamanaka Parim Pakshe, Sami Namadi Valle Korcho. He post Covid era Kalakatil, highly Korchichi Vaitula, Adagalayana in the company of Lokuna. Nukaria, Joey Sadi the Valle Koran would be here. Upon number the Tirimanath and the quality honor. Jewelry is a quality. Apo accredited Epata, Nala College will keep Pogan, Namal Sadikam. Namala, Namada Gutigal, a prestige and a Gutigal, the best open in the Kriya. Kritia Mai, Lexham University, where I'm Basil Kayan. Uri Basil Tetai Kirial, Yatra Jan Salam Uri and Namana Star. Pinia Darangi Basum Ari Kerer. Adun Kritia Maya, Tirimana Medica, Ninga Kavakum Sadikate and Oro Patagiana, and Paranu, Engineering Lanning Sadikia. National Board of Accreditation Ulla Kosuga Matram Chega. Itriana, any king of my to Samadhi Kanu, Yan Parana Samitaka, Anjimit to Kodi, Ambatarai, number Anjimit later and Thank you. And then you took out the story so then Sodi Kam, over to Jidin. Jidin? Thank you, sir. Any of Kingdom, some Sarian and Ningle, and then question you can in Sodi Kam. You can bring tracks like them. Yes, Anjili, do we see Sodi Jodi Tunda? Father, what is the importance of NPA in students' life? Is for engineering college or for course? Uh, yeah, very good, Anjali. Uh, two dimensions are not only what is important for MBA in students' life. You know, National Board of Accreditation critical in the program 
there are lot of advantage for students because students have a voice in the teaching learning process that is important important area matter the university uru syllabus therunu aa syllabus teachers padipikkunnu ingane angane alla syllabus le course committee undu aa course committee krithyamayitta avadiripikkunnu chodyangalu endengil doubt ullu undengil feedback kodukkunnu adhyapakaru manasilavunnil adhyapakaru feedback kodukkunnu എന്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ മേജർ ആയിട്ട് എൻ ബി എ അക്രഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ററാക്ഷൻ അവരുടെ വോയിസ് കൂടെ ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഇടയിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് കുറെ കൂടെ കുട്ടികളുടെ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻറ്റ് സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് അത് മാറുന്നു ദാറ്റ്സ് ആൻസർ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ ബി എ ഈസ് ഫോർ ദ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഓഫ് ഫോർ ദ കോഴ്സ് ഈസ് ഫോർ ദ കോഴ്സ് ഇപ്പൊ ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജ്യോതിയിൽ അഞ്ച് പ്രോഗ്രാമുകൾ എൻ ബി അക്രഡിറ്റഡ് ആണ് എം ബി അക്രഡിറ്റഡ് പ്രോഗ്രാംസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കോളേജ് നാക് അക്രഡിറ്റഡ് ആണ് നാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കോളേജിനുള്ള അക്രഡിറ്റേഷൻ ആണ് എം ബി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാമിനുള്ള അക്രഡിറ്റേഷൻ ആണ് ഐ ഹോപ്പ് അഞ്ജലി ഡൗട്ട് ഈസ് ക്ലിയർ ഈസ് ഇറ്റ് ഹാവ് എനി റോൾ ഫോർ ജോബ് അഞ്ജലി ലൂയിസ് യെസ് യു നോ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റൈറ്റ് നോ ഗോ ടു ജി സി സി കൺട്രീസ് ഗൾഫ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഉള്ള കൺട്രീസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് കൺസോഷ്യം ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അക്രഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കോളേജിലുള്ള കുട്ടികളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രമാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗില് വെലവിക്കുള്ളൂ അല്ലാത്തൊക്കെ ഔട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഈവൻ ഐ ഐ ടി പഠിച്ച പിള്ളേരെ പോലും കുവൈറ്റ് ഗവൺമെന്റ് പുറത്താക്കി വൈ ഓൺലി ബിക്കോസ് ദർ ഡോ ഹാവ് അക്രഡിറ്റേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോ അക്രഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ സർട്ടിഫിക്കേഷന് വാലിഡിറ്റി ഉള്ളൂ എന്ന് മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികൾ പറയുമ്പോൾ You have to be clever enough. I hope that you can understand. Okay. They have a role in the job. Future job. Okay. Yeah. Jaren, I, I think he has given a link. You can check it out. Especially about Kuwait, Anjali. So this is the role. Apo, it is a national standard. It is an international standard. Because the minimum guarantee is assured for the, through the accreditation. So if you have done an accredited course, automatically multinational companies feel that okay, a minimum guarantee is assured. So I can easily check the students. so all the multinational companies they will go for accredited students accredited program ulla students like avaru pogu and that's the priority and you are always in the priority list if your program is accredited i hope anjali is clear any doubts yes anjali louis thank you very much okay fine good ma'am i will share with this my students in the school very good anjali share with your colleagues any 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 confusion or any doubts anyone yeah there is sir and the comment on the powerful presentation thank you it's a long message thank you very much for your positive suggestions even are you willing to pin it angle you can contact me through my email or through my uh, blog or anything uh, otherwise you can go directly to my uh, platform roy joseph vadakan adichu you get my application so if you want the application you can interact with me at any point of time you will get all the reaches to my uh, uh, personality through the application in the google there is an application called uh, roy joseph what can you can download and you can reach me you can ask to your friends also to connect with me if you have got any doubts in between i will be available till 1 o'clock in the midnight that's my career so there are no illan thonu no yeah ഒരുപാട് താങ്ക്സ് അതുപോലെ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഗോഡ് ബ്